ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഇന്ന് ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് സ്കിന്നിൽ വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തുടയെടുക്കുകളിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മടക്കുകളിലോ എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി അവർ തരുന്ന ഓയിൻമെൻറ്റുകളോ ക്രീമുകളോ ഒക്കെ വാങ്ങി പുരട്ടി നോക്കും എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടിട്ട് അവർ തരുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരെ വളരെയധികം ചൊറിച്ചിലും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊണ്ട് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ ഇത്രത്തോളം വിട്ടുമാറാതെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളിൽ വരുന്ന മുഞ്ഞ പോലുള്ള ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ അവയെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ചെടിയുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ വളം ഇവയൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചെടിയെ ഫംഗസ് ബാധിക്കുന്നത് പോലെ കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഫംഗസ് വളരാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗസ് രോഗം വന്നു എന്ന് വരാം ചിലരിൽ ഫംഗസ് ആണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ചില ഇനം സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് കാണാറുണ്ട് തലയോട്ടയിൽ വരുന്ന പലരും താരൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലതരം തലയിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോളേറ്റീവ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല സ്കിന്നിൽ വരുന്ന വട്ടത്തിനുള്ള പാടുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കാതെ എപ്പോഴും വേദനയും ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് നഖങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷനോ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഫംഗസ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് ഫംഗസ് രോഗം വിട്ടുമാറാതെ കാണുന്നത് അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ അതായത് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ചില ഇനം മരുന്നുകൾ അതായത് രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ലോങ് ടേം കഴിക്കുന്നവരിൽ പിന്നെ മറ്റ് ചിലർക്ക് ചില മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കണ്ടുവെന്ന് വരാം മാത്രമല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഫംഗസ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പലരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടീനേജ് ഇന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജിൽ പലപ്പോഴും അടിക്കടി അതായത് ഒരു ഡ്രസ്സ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിയർപ്പുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ചില ഇനം നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇനം സ്കിന്നിൻ്റെ നോർമൽ ടോൺ നശിപ്പിക്കുന്ന ചില ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ചിലരിൽ ഫംഗസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഫംഗസ് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് നന്നായിട്ട് ചൊറിയുക അതായത് ചൊറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് മറ്റ് ചിലരാണെങ്കിലോ ഫംഗസ് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ആക്ച്വലി ഫംഗസ് രോഗം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫംഗസ് രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് ചൊറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ നശിക്കുന്നു സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയറിന് കേടുപാടുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ഫംഗസുകൾ ഫംഗസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് ചെറിയ വേരുകൾ പോലുള്ള മൈസീലിയം ഉണ്ട് ഇവ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കൂടുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും അവിടെയുള്ള നോർമൽ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഫംഗസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലോ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസവും വരാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇവരിൽ ഫംഗസ് രോഗം ഇവൻ ചികിത്സിച്ചാൽ പോലും വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ടീനേജിൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്ന് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫംഗസ് അഥവാ പുഴുക്കടി ഈ രോഗത്തിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം നമ്മുടെ വൃത്തി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാ
അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗസുകൾ കൂടുതലുള്ളതെങ്കിൽ അത് തുടയെടുക്കുകയുള്ളോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ബ്രസ്റ്റിന് താഴെയുള്ള മടക്കുകളിലോ കക്ഷത്തിലോ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് ഫംഗസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫംഗസുകൾ വളരുന്നതിന് ഇവയുടെ മൈസീലിയം അതായത് ഫംഗസുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പടരുന്നത് ഇവയുടെ സ്പോസ് വഴിയാണ് ഇവ ഇവരുപയോഗിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് ഒരിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സ്പോസ് ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പറായിട്ട് അടിവസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതായത് കഴുകുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ഇവ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണക്കി ഈ സ്പോസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നശിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ അണിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റീ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫംഗസ് രോഗമുള്ളവർക്ക് ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗസ് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ചൊറിച്ചിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മാറ്റി പുതിയ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുമാത്രമല്ല ഫംഗസ് രോഗമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട ചികിത്സയും വളരെ പ്രധാനമാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ പോയി അവർ തരുന്ന ഓയിൻമെൻ്റ് ഇട്ട് ഫംഗസ് രോഗം ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ അങ്ങ് വിടും വീണ്ടും ഫംഗസ് രോഗം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വീണ്ടും മരുന്നുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫംഗസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവ കുറഞ്ഞ് അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പത്ത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വളർന്നു വരുന്നതോ ഈ മരുന്നുകളോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസുകളായിരിക്കും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് മാറുകയില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ രോഗം കൂടുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓയിൻമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗസ് രോഗം പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതുവരെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾക്ക് അത് തലയോട്ടിയിൽ വരുന്നതായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നഖങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിക്കോട്ടെ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾക്കായിക്കോട്ടെ വളരെ ഫലപ്രദമായ മെഡിസിൻ എന്നുണ്ട് ഇവ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാതെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറിക്കിട്ടും ഇനി മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രകൃതത്തെ മാർഗങ്ങൾ ഫംഗസിനെതിരെയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞളിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മഞ്ഞൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസവും ഒരു രണ്ടു നൂറ് രാവിലെയും രാത്രിയും കഴിക്കുന്നത് പൊടിപ്പിച്ച മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ നല്ലത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല തൈര് നിങ്ങൾ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ തൈരിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് ഇവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്കിന്നിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൈരും മഞ്ഞളും എല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് മഞ്ഞൾ പുറമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫംഗസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഫംഗസ് വരുന്നതിന് തടയുകയും ചെയ്യും അതിന് ചെയ്യേണ്ട ചില രീതികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണ് സ്കിന്നിന് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം അലോവീര അഥവാ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ലെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അല്പം മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിൽ പുരട്ടുന്നത് അതായത് ഫംഗസ് ഉള്ളിടത്ത് പുരട്ടുന്നത് ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ഫംഗസിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയുകയും രോഗം കുറയുകയും ചെയ്യും അമിതമായിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉണ്ട് സ്കിന്നെ വരണ്ട് പൊട്ടുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫംഗസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് മഞ്ഞളിലും അലോവീര അതായത് കറ്റർവാഴ നീരിനൊപ്പം അല്പം വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ജെല്ലും കൂടെ വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് പുരട്ടുന്നത് വളരെയധികം സഹായിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വജൈനൈറ്റിസ് അതായത് യോനിയിൽ ഒരു ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും ബേണിങ്ങും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തൈരിനൊപ്പം അല്പം മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് പുറമേ പുരട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിട്ടുമാറാതെ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് നമുക്ക് തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ കാച്ചിയെടുക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ഏറ്റവും
ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ചേർത്തിട്ട് അതുപയോഗിച്ച് ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി പൊരട്ടുന്നത് ഇത്തരം ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് പല സ്ത്രീകൾക്കും പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് മാസമുറ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഫംഗസ് രോഗം കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതോ പൊരുട്ടുന്നതോ റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാൻ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾ ചതച്ചിട്ട് അല്പം ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി ഫംഗസിൻ്റെ അവിടെ പൊരട്ടി നോക്കുക അതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിക്കറൻ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ തടയാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെറുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശമോ എയറോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് തുടയെടുക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിന് നനവ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് അത് വേർപ്പായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് തുടച്ച ആ ഭാഗത്ത് നനവ് കളഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈർപ്പം നിന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ വളരാനുള്ള കാരണമാവും എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഡ്രൈ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫംഗസുകളെ തടയുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട